హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రీటైల్ ట్రేడర్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండి నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియోతో మేము రావడం జరిగింది సో వాట్ ఎ క్రేజీ ప్రైజ్ యాక్షన్ అండి ఈరోజు మార్కెట్లో మీరు చూస్తే కనుక సో చాలా వాలటైల్గా మూమెంట్స్ అనేవి మార్కెట్లో రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో అయితే నిఫ్టీలో మనం వీ కెన్ సి జస్ట్ ఏదైతే ఒక షోల్డర్ ఫార్మేషన్ నేను కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఒక్కొక్కసారి సెకండ్ షోల్డర్ ఫామ్ అయిన తర్వాత రైట్ సో మేబీ ఇట్ కెన్ బౌన్స్ బ్యాక్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రిజెక్షన్ కూడా వస్తుంది అండ్ ది సెలాన్ రైజ్ మార్కెట్కి ఉందో కరెంట్ అని చెప్పి మనం నేను అనుకోవడం జరిగింది అనమాట అండి సో అయితే యాక్చువల్గా జస్ట్ నెక్ లైన్ దగ్గర నిన్న ట్రేడ్ అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈరోజు కొంచెం బ్రీఫ్గా అది కొంచెం బ్రీచ్ అవడం జరిగింది గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ అనమాట అండి బట్ అగైన్ బుల్స్ అంటే ఎవరో నథింగ్ బట్ ఏఏస్ అయ్యి ఉంటారు ఎన్ని హౌ చూద్దాం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏం చేస్తారు నెట్ బయింగ్ సెల్లింగ్ సో అల్టిమేట్గా మార్కెట్ని కాపాడడానికి ఏఏస్ దే ఆర్ డ్రాయింగ్ దేర్ బెస్ట్ కదా వీ హ్యావ్ బీన్ లుకింగ్ దట్ సినారియో రైట్ సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బయింగ్ చేసి మ్యాక్సిమం దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు హోల్డ్ ద మార్కెట్స్ అనమాట అండి అయితే ఈరోజు మెయిన్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ డిఫరెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయన్నమాట అండి సో అయితే మన ఛానల్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట అండి సో అయితే ఇలా ఒక్కొక్కసారి జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడంటే లైక్ ఐటీ స్టాక్స్ రీసెంట్ రిజల్ట్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ గైడెన్స్ తర్వాత ఐటీ స్టాక్స్లో కొంచెం వీక్నెస్ ఉందని సెక్టర్ అనాలిసిస్ చూసినప్పుడు మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఐటీ స్టాక్స్ పడినాయి అనమాట అండి ఐటీ స్టాక్స్ ఎప్పుడైతే పడినాయో సో నిఫ్టీలో హెవీ వెయిట్ ఏంటంటే ఐటీ అండ్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు కూడా కొంచెం వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉన్న స్టాక్స్ అనమాట అండి కంపెనీస్ అనమాట అండి సో ఎప్పుడైతే నిఫ్టీ ఐటీ స్టాక్స్ పడిపోతున్నాయో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ తోటి సో ఇండెక్స్ నిలబెట్టడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఇండెక్స్ ఆ విధంగా ఒక్కొక్కసారి మేనేజ్ చేయబడతా ఉంటుంది సో మనం జా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అండి అయితే ఇంకా రికవర్ అయిపోయింది మళ్ళీ అయ్యో మిస్ అయిపోం అని చాలామంది భ్రమ పడతా ఉంటారు లో మిస్ అయిపోం అని ఎగ్జాక్ట్ లో ఎగ్జాక్ట్ హై ఇంపాసిబుల్ అండి ఎవరు పట్టుకోలేరు సో అందువల్ల ఏంటంటే వీక్నెస్ ఇంకా ఉందన్నమాట అండి జస్ట్ లిటిల్ నార్మల్ రికవరీ తప్ప సో స్ట్రాంగ్ బయ్యింగ్ అయితే నిఫ్టీలో క్లియర్గా కనిపించలేదు అది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట చార్ట్ బట్టి బట్ వేర్ యాజ్ కమింగ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ బయ్యింగ్ అండి నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఆ సినారియో మైట్ బీ ప్లేయింగ్ అరౌండ్ అనమాట అండి అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ మామూలుగా కూడా మీరు చూస్తే కనుక ఏవైతే రీసెంట్గా కొన్ని బ్యాంక్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాయో రిజల్ట్స్లో కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగుందన్నమాట అండ్ ఎర్నింగ్ గ్రోత్ ఇవన్నీ బాగా రావడం జరిగింది ఓకే సో అది కూడా కొంచెం ఫ్యూల్ అయింది మన ట్రిగ్గర్ కింద యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఒక కొన్ని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను అనమాట అండి సో దట్ మనకు కొంచెం క్లమ్జీగా అయిపోకుండా రైట్ ఓకే సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ బౌన్స్ అనమాట అండి క్రేజీ క్రేజీ బౌన్స్ అనమాట అయితే నిన్న ఇట్స్ సెల్ఫ్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఏంటండి సో ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఒక బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పి బట్ కానీ ఆల్రెడీ పైన ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయ్యి ఉంది సో అది ఒక రెస్టెన్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందని నేను చెప్పడం జరిగింది లుక్ ఎట్ దిస్ బ్యూటీ రైట్ సో ఈరోజు ఎగ్జాక్ట్గా ఓపెనింగ్ తర్వాత ఆ హై దగ్గరికి వెళ్ళిన ఇమీడియట్గా రిజెక్షన్ వచ్చిందనమాట అండి ఆ నెక్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది ప్రీవియస్ సపోర్ట్ అయినప్పుడు రైట్ సో అయితే అక్కడి నుంచి రిజెక్షన్ చాలా సివియర్గా వచ్చింది అండ్ ఎగ్జాక్ట్ లుక్ ఎట్ ద లైన్స్ ఫ్రెండ్స్ ట్రెండ్ లైన్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ అర్థం చేసుకోండి ఓకే సో ట్రెండ్ లైన్స్ డ్రా చేసుకోవడం అందుకే ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏదైతే నిన్న నిన్న వీడియో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి అండ్ మొన్న వీడియో కూడా చూడండి ఏదైతే మనం ప్రిడిక్ట్ చేసామో మార్కెట్ ఇంచుమించు అది ప్రతిసారి జరగదండి ఈసారి కలా జరిగింది అనమాట అండి ఓకే సో వండర్ఫుల్ గా ఎగ్జాక్ట్ అదే లెవెల్ దగ్గర ఫిఫ్టీ వన్ లెవెల్ దగ్గర ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకుని రికవర్ అవుతూ అవడం జరిగింది బట్ ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ బౌన్స్ బయింగ్ చేయడం జరిగింది నేను చెప్పినట్టుగా ఇండెక్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి మంచి బయింగ్ వచ్చింది అనమాట అండి సో వండర్ఫుల్ గా అగైన్ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ అంతా కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోయింది బేరిష్ గా ఉన్నది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే మాత్రం బుల్లిష్ గా కనబడుతుంది నిఫ్టీలో ఇంకా అంత స్ట్రెంత్ లేదు బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సాలిడ్ క్యాండిల్ అనమాట అండి అండ్ ప్రీవియస్ గా మనం బుల్ కేస్ సినారియో అండ్ బేర్ కేస్ రెండు సినారియో సో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఓకే అయితే ఇప్పుడు ట్రెండ్ లైన్ ని క
right so 51000 nunchi 52000 ante like more than 1200 points and ante 1200 point lo bank nifty lo wonderful rally anedi mana chota jarigindi anamata andi so going forward edaithe mana ranges anukunnamo aa ranges touch avi chances scope kanipistundi anamata andi bullish case scenario continue avi chance undu kabatti ee rendu rojulu weekend lo evi jaragakapothe right so chodam anamata andi so bank nifty bullish ga undi but nifty lo maatram inka weakness aithe continue avutundi anamata andi initiations look at this friend look at this craziness right fis sell chesaru dis buy chese market ni kaapadaru anamata andi clear ga meeku ardham avutundi but kaani meeru idi kuda oka important right so net basis meeda jarugutha untadu anamata andi so ultimate ga meeru chudochu anamata andi selling yokka intensity ela undane meeru chudochu anamata andi right so 5480 crore paina fis sell chesthe dis equal అమౌంట్ బై చేసి మార్కెట్ నిలబెట్టారు అన్నమాట అండి ప్రస్తుతానికి అయితే మార్కెట్ హోల్డ్ అవుతుంది రైట్ ఓకే అండి అండ్ బ్రోకింగ్ స్టాక్స్ నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు తెలిసాను నిన్న కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఏవైతే రెగ్యులేటర్ కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నారు అవన్నీ కూడా అంటే రీటైల్ పీపుల్ ఈవెన్ కొంతమంది డైరెక్ట్గా యాంఫీ ఐ థింక్ ప్రీవియస్ ఎయిర్ పర్సన్ ఐ థింక్ ఆయన కూడా డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒక్కోసారి చెప్పడం జరిగింది వై నేను రీటైల్ పీపుల్కి ఎందుకు ఎగ్జిట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే రీసెంట్ ర్యాలీ అంతా డ్రివెన్ బై లిక్విడిటీ అండ్ డ్రివెన్ బై రీటైల్ పార్టిసిపేషన్ అనమాట అండి అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కాకుండా ఇండిపెండెంట్గా అందరూ నేర్చుకుని ఇండిపెండెంట్గా చేసుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోద్ది ప్లస్ కానీ ఏంటంటే చాలామంది ఫండ్ ఇవన్నీ చేసి లాస్ అవుతున్నారు అది కూడా కన్సర్న్ ఉంది కదా రెగ్యులేటర్ ఆ వంక ఈ వంక పెట్టి ఆటోమేటిక్గా అన్ని టైట్ చేస్తున్నారు అనమాట అండి దానివల్ల ఆటోమేటిక్గా అందరూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రూట్లోకి రావాల్సిందే ఆబ్వియస్గా మ్యూచువల్ ఫండ్ అట్ ఆల్ నాట్ అట్ ఆల్ బ్యాడ్ అనమాట అండి సరిగ్గా అంటే లైక్ ఎవరైతే లైక్ జాబ్ చేసుకుంటున్నారు బిజినెస్ బిహెవ్ బిజీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు జస్ట్ క్యాజువల్గా ట్రై చేస్తున్నారు చాలామంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేర్ అప్రోచ్ ఈస్ వెరీ క్యాజువల్ టువర్డ్స్ ట్రేడింగ్ అనమాట అండ్ ట్రేడింగ్ని చాలా క్యాజువల్గా తీసుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ ద రీజన్ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ యూజ్ మనీ అనమాట అండ్ అందువల్ల యాక్చువల్గా చాలా నష్టపోవడం ఎందుకు జరుగుతుందంటే దీన్ని క్యాజువల్గా తీసుకుంటే మనీ క్యాజువల్గా పోతుందండి షేర్ మార్కెట్లో మీరు ఎంత ఏముంది జస్ట్ ఇదే కదా అని మీరు అనుకుంటే ఈజీగా పోతుంది అనమాట లేదు మీరు దాన్ని బాగా స్టడీ చేసి మీరు దానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే దానికి మీరు ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టి దానికి ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తే దానికి తగ్గట్టుగానే మీకు రిటర్న్స్ రివార్డ్ అనేది మార్కెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంత జస్ట్ లైక్ దట్ క్యాజువల్గా చేసేది కాదండి ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెషన్ ఫ్రెండ్స్ ట్రేడింగ్ అనేది ఒక ప్రొఫెషన్ అనమాట అండి దాన్ని ప్రొఫెషన్ లాగా ట్రీట్ చేసి మీకు టైం పర్మిట్ చేస్తుంది అవుతుంది అన్నప్పుడు మాత్రమే చేయాలి తప్ప ర్యాండమ్గా చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ట్రేడింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్యాంబ్లింగ్ అనమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే చాలామంది ఎక్కువ నష్టపోవడానికి రీజన్ అది అనమాట సో అందువల్ల ఏంటంటే నవ్ ఇదంతా కూడా మనీ బ్యాంకింగ్లో ఉండట్లేదు ప్లస్ ఎవరో ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రైట్ ఆల్గోస్ రన్ చేసి మొత్తం మనీ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అందరు రిటైల్ పీపుల్ లాస్ అయిపోతున్నారు బ్యాంకింగ్లో లిక్విడిటీ తగ్గిపోయింది సో అందువల్ల రెగ్యులేటర్స్ ఏంటంటే అన్ని మొత్తం బ్రేక్స్ అన్ని అప్లై చేసి టైట్ చేస్తున్నారు అనమాట అండి వీక్లీ ఎక్స్పైరీ ఇవన్నీ తీసేయడం రైట్ కాంట్రాక్ట్స్ అయితే పెంచేయడం ఇవన్నీ స్టెప్స్ ఎందుకంటే దాని గురించి అనమాట అండి సో ఆ మెజర్ సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కంచి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట సో ఎలాగో తెలుసు అందరికీ రిటర్న్స్ బాగుంటాయి లాంగ్ టర్మ్లో వండర్ఫుల్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి మార్కెట్లో తెలుసు అనమాట అండి పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ ట్రేడింగ్ చేసి ఇంకా వెక్స్ అయ్యి చాలామంది లాస్ అయిపోయారు కదా దీని బదులు లాంగ్ టర్మ్ చేసుకుందామని మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి వెళ్ళి స్కోప్ ఛాన్స్ కూడా ఉందన్నమాట అండి రైట్ ఓకే అండ్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి ఎందుకంటే టర్న్ ఓవర్ వండర్ఫుల్గా జరుగుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ అయినాయి రైట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే ఏఎంసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏఎంసీస్కి అండ్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట టాప్ లిస్ట్లో మీరు చూస్తే అవే కనిపిస్తున్నాయి రైట్ టాప్ ఫోర్లో రెండేమో బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్గా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే ఎక్కడైతే లీడింగ్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయో అందులో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండి అవి ఆల్రెడీ చాలా పెరిగి ఉన్నాయి స్టాక్స్ కానీ పెరిగి స్టాక్సే పెరుగుతూ ఉంటాయి రైట్ అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు తగ్గి స్టాక్స్ యావరేజ్ చేస్తూ ఉంటే మొత్తం మన నా ఆస్తుల అమ్మినా కూడా మనం యావరేజ్ చేయలేము అది ఎంత తొందరగా తెలుసుకుంటే అంత తొందరగా మార్కెట్లో మనం సర్వే అవుతాం అనమాట అండి మార్కెట్లో లాంగ్ రన్లో మనం నిలబడి ప్రాఫిటబుల్ జర్నీ మళ్ళీ మనం చూసి ఛాన్స్ ఉంటుంది రైట్ అలా కాకుండా యావరేజ్ చేస్తా వెళ్ళారు అనుకోండి మన దగ్గర అకౌంట్ ఖాళీ అయిపోతుంది తప్ప విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ విత్ ఏ ప్రాపర్ షేప్ అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండి సో అండ్ సెక్టర్ అనాలిసిస్ సంబంధించి
బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఓతం ఇవ్వడం జరిగింది అని బట్ రిజల్ట్స్ రోజు వస్తాయా రావు కదా సో అలా న్యూస్ వచ్చిన దాన్ని అది ఎంతవరకు ఉంటుంది అని సస్టైన్ అవుతుంది అనేది విల్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ అనమాట రైట్ అండ్ విక్స్ అయితే మాత్రం చాలా స్టేబుల్గా కూల్గా ఉంది ప్యానిక్ అయితే ఏమీ లేదు మార్కెట్లో అయితే ఫిజర్ అయితే ఏమీ లేదు ప్రస్తుతానికి బోత్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ అనమాట అండి అండ్ డేటా పాయింట్స్ రావాలి అండ్ యాక్చువల్గా మన ఇండియాలో ఒక చిన్న కన్సర్న్ అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ టమాటా రేట్లు ఆకాశానికి అంటుతున్నాయి ఇవన్నీ మీరు చూస్తున్నారు కదా మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక చాలా హై వెళ్ళిపోతే ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్బీఐ కొంచెం డెసిషన్ ఇంకా డిలే అవ్వచ్చు మేబీ జాన్ ఫిబ్రవరి తర్వాత అనమాట అండి ఫిబ్రవరి దాకా రేట్ కట్స్ ఉండకపోవచ్చు అనమాట అండి సో అంటే లైక్ ప్రీవియస్ మీటింగ్లో ఇండికేట్ చేసే రేట్ కట్స్ ఉంటాయి ఫ్యూచర్లో అని చెప్పి బట్ దట్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అండి ఫర్ షూర్ ఇలా ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే రైట్ అండ్ కమింగ్ టు అదర్ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి లుక్ అట్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాంగ్స్ హ్యాంగ్ వండర్ఫుల్గా హ్యాంగ్స్ హ్యాంగ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండి రైట్ మన ఛానల్ ఎవరైతే రెగ్యులర్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి తెలుసండి జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్యుమ్లేటింగ్ ఈటీఎఫ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో ఎందుకంటే లైక్ చైనీస్ హాంకాంగ్ మార్కెట్ ఎక్స్పోజర్ తీసుకుంటే అవి కొంచెం రీజనబుల్ హైస్ నుంచి చాలా కరెక్ట్ అయి ఉన్నాయన్నమాట అండి అవి సో ఇక్కడ కూడా చాలా వండర్ఫుల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయన్నమాట అండి మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి రైట్ సో టెక్నాలజీ డ్రివెన్ చాలా సెమీ కండక్టర్స్ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ రిలేటెడ్గా కంపెనీస్ అన్ని ఇందులో ఉండడం జరిగింది అనమాట ఈడిసెస్లో అందువల్ల ఈటీఎఫ్స్ రూపంలో మనం కావాలంటే గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ తీసుకోవచ్చు అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండి అండ్ ఓవరాల్ గా అదర్ మార్కెట్స్ అయితే మిక్స్డ్గా ఉన్నాయన్నమాట అండి అంటే ఈరోజు నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం నిన్న కూడా కొంచెం ఫ్లాట్ గానే ఎస్ఎల్పి డబ్బు ఇవన్నీ ఉండడం జరిగింది నథింగ్ స్పెసిఫిక్ అనమాట అండి ఓకే సో అయితే ఓవరాల్ గా సో మన మార్కెట్స్ బాగానే క్లోజ్ అయినాయి అనమాట అండి అండ్ ఈరోజు వీక్లీ క్లోజ్ కాబట్టి వీక్లీ క్యాండిల్ జస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అనమాట అండి సో నిఫ్టీ వీక్లీ క్యాండిల్ ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ డోజీ అండి అంటే లైక్ జస్ట్ హాల్ట్ అయింది అంతే జర్నీ ఏదైతే డౌన్వర్డ్ జర్నీ ఉందో కొంచెం హాల్ట్ అయింది తప్ప డౌన్వర్డ్ జర్నీ అయిపోయింది అనడానికి లేదనమాట అండి అది దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో వేర్ యాజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం అనమాట అండి కంప్లీట్ అయిందా వీక్లీ క్యాండిల్ లుక్ అట్ దిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వీక్లీ క్యాండిల్ మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్ అనమాట బుల్లిష్నెస్ చూపిస్తుంది అనమాట అండి బుల్లిష్ త్రస్టింగ్ క్యాండిల్ అంటాం అనమాట ఇది బుల్లిష్ త్రస్టింగ్ క్యాండిల్ అనేది ఫార్మేషన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ ఏ ఇది లైక్ కైండ్ ఆఫ్ మార్నింగ్ స్టార్ కైండ్ ఆఫ్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ప్యాటర్న్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అనమాట అండి కింద లైక్ హ్యామర్ లాగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది హ్యామర్ తర్వాత కొంచెం గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చింది దీని కంటిన్యూస్ వచ్చి అవకాశాలు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ ప్యాటర్న్ కి దీని ఆపోజిట్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది బట్ కానీ ఇంత ఇమీడియట్ గా రావడం జరిగింది కొంచెం ఇంకా డౌన్ టర్న్ తర్వాత వస్తే దాని సిగ్నిఫికెన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట బట్ ఎనీ హో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ లుకింగ్ బుల్లిష్ నిఫ్టీ ఇస్ లుకింగ్ వీక్ అనమాట అండి ఈ దృష్టిలో పెట్టుకోండి అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ ప్లాన్ యువర్ ట్రేడ్స్ అండి రైట్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మార్కెట్ అయ్యే వీడియో మీకు నచ్చింది వీడియో నస్తే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం